Mimbro ma të dashurmish, kjo është pasi të ime dhe nemi së bashku në takimin e ditë së anë. Do të kemi tema interesant të sot, kështu që ju ftoj të nëndishnit, përgatit një atë kafen të uaj të gjatë në bazdites, qëndroni për para ekranit, dhe ne do të pëjmë shëqyri dheri e rëthorës 18.30. Pra nda qëndroni me ne. Por, më për para, po ju prezentoj se për qëfar do të flasim sot, pra cila është promo e kësaj ditë të hënë që naturisht në banë gjurën blu. Letë në djekim tema tona. do të fillojmë me njëherë me temën e partë të emisionit tonë, si që pat janë nga cimimet seksuale në Hollywood. Në fakt, është folur shumë për këtë temë, ka qënë e praniqme në mjaftë të emisionit televizive, vendosëm të flasim edhe ne, sepse duam pikërish të atratojmë këtë fenomen të shtrirë pake edhe në, le temi në realitetin shqiptar. Le të ndjekim insertin për të rikujtuar se nga ka filluar gjithë shka, dhe më pas do t'jeme të fëtuarat e mja për të diskutuar. E ndjek Pas ju bë publik skandali nga cmimeve dhe abuzimeve seksuale të themeluesit të Weinstein Company dhe Miramax, Harvey Weinstein, me varset e ti dhe aktore të reja për më te përse tre dekada, personajët e një uro lifudian për agojnë dita ditës e potregojnë historit e tyre personalet nga cmimeve që kanë pasur nga këtë producent. Ju e të tëra të botës së kinemas kanë marë guzimin të rëfej në eksperiencat personale. A i kërkon të takime private për të diskutuar mbi filmat e më pas i nga cmon të i prek të kundër lëshirës. Aktorit të shumë të kanë reaguar në dajk të lajmi dhe e kanë shpreu në verin dhe shgënjimin e tyre, dërto Meryl Streep, Kay Whistlet, Julian Moore të tjerë. Skandalisht për theu kër gazeta New York Times një oftoj në një artikull të rënditës se Weinstein kishtë arritur të pak të në tëtë marveshje, lidur me akuza për nga cmime seksuale. Figurat më të njërat industris kinematografik olifudiane janë bashkuar për të kryuar një komision kundër nga cmimeve seksuale dhe barazis në vendin e punës. Inisiativja vjen në kuadrë të skandaleve seksuale dhe të kove të fundi që ka prekur industrin amerikane të filmit. Komisioni do të kryesohet nga Anita Hill duke që në para grua që në vitin 1991 të nëndësoj një gjukatës të gjukatës supreme për nga cmim seksual. Edicioni 75 i Golden Globe është karakterizuar nga vala e zezë në tapetin e kuqë. Diva të Hollywoodit të veshur me të zezë, kanë silë në qëndur të eventit protestën të ingacimimeve seksuale në Hollywood, në më përshtetit të viktimave të këtyre dhe primeve, u vëndin kryesor e zuri Oprah Winfrey. Dhe si shta është për të folur, naturisht e marim së punto nga nga cimin seksuale në Hollywood, po kemi shumë kam për shtypin për të folur edhe për të trajtuar të fenomen në realitetin shqiptar. Duhet prezentëm e njërë zonjat që i falenderoj që janë me mua sot, është pikërisht zonjat Delina Fico, aktivist e shokjullis civile, më mbrëma. Më mbrëma. Naturisht kam i vaticon, gazetare, më mbrëma e dashë, më njëse e me mua. Dhe gjithashtu kam dhe Valbona Treskën psikologe me cilën do diskutim që ka më konkrete, sepse si shtash do të shtrim pak në realitetin shqiptar dhe me Valbonën kemi se për qëfar plasim se të bëhet fjalë për një studim që është zhvilluar nga avokati popull të pikrish një vit më parë. Kështu që edhe aty ka shifra që duen komentuar me mbroma. Në fakt, Delina, po e njës me ju. Ne vërtet u habitëm duke që kërë skandalizuam kur morën vesh gjithë të mere që bëheshin mbra paskenat e Hollywoodit. Duhet vërtet të skandalizoheshim ka i shumë, ishte di qka që ne nuk e dinim që mund të ndohëtë? Jo, kjo qështja e nga cmimeve seksuale është tabuja e fundit që u thyen fushën e qështjes të mardhënjeve gjinore, sepse të gjithë e din që egziston, por flitej pak për këtë. Nuk është që së shfollur, ose qështja e nga cmimit seksual ka që një nga temat edhe është, një nga temat kryesore të lëvizjes për të drejtat e grave, por jo në këtë shkallë, jo në këto terma konkret. Kështu që si tua shu hap, ka paku edhe dolën gjithë gjërat e papliqyëshme që ishin brënda. Kishte ardu koha për t'i dhënë fund kësaj loj kulture, që i vë gratë në pozicionin e objektit seksit vetëm. Dhe unë e kam thënë edhe në vëndet tjera që njështë dhe thonë që pëse ta një nga njëherë. Edhe nuk e kuptojnë, ose nuk është thënë aqë shumë fakti që kjo ndodhë, kjo denoncimi nga cimimve seksuale edhe kjo vënje përbalë për gjësisë atyre që i kanë bërë të sjelje tila, ndodhë edhe sepse 
tashmë është rritur një brez, jo vetëm grash dhe vajzash, po dhe burash dhe djemsh, të cilët në fakt e kanë të papranueshme këtë loj dinamike në vëndin e punës. Do me dhe nuk është vetëm që grash dhe vajzat nuk duan të jenë objekte të ngacmin seksual, po ka edhe një mas kritike burash dhe djemsh që nuk e pranojnë më këtë loj kulture të një loj machizmi të tipit vjetër, ku një burë në një pozit fuqie, me ndonë se ka të drejtën t'i kërkoj favore seksuale, ku do që i del për para. Në fakt, Iva, shume kanë komentuar dhe kanë thëmë përse tani, sepse po të shikoni pak nga histori që kanë dal, janë dhe histori të shumë të hershme, shumë të vjetra. Më mirë tani se se kur, sigurisht, besoj se tani ka ardhur koha. Jo, sepse ndoshta po të ishte dinoncuar në kom, base edhe mund të edhe mund të mund të dhe gjykoheshin base këta persona. Ushtë, unë gje parë që me jam e bindur që kushdo që o të abon të do kryzohej, kushdo grua që do mërë të gudzimi dhe do thoshtë dhe më ka ndodhur kjo, do kryqëzoj në rjetë, dhe po prisja që të shifja të tila kryqëzime të tipit miri u bëj, keni kërkuar vetë, kishtë e shumë pak të tila, në përgjithsi rjeti, rjeti së sistemi se ta një që do gjëdër në rjetë, mund të a shofësh komentet në koreale të njerëzve, ishin, ishin bështetse. Jo, jo shumë komë parë, unë kam parë një dokumentar për me Linë Monron edhe me shumë gjërave citohej disa herë në letrat e saj që thoshte që kanë fjetur me të gjithë regjizorët, me të gjithë producentët dhe kjo është gjëja më normale për të bërë karierë në Hollywood. Do me thënë ishte ditë shka që prej, le themi prej 50 vjetë është dihej, dihen histori, disa publike, disa më pak publike, por për herë të parë dolën të gjithë dhe u thanë që kjo nuk është normale, kjo nuk është gjë normale, nuk është normale dhe për burrat dhe për gratë nuk është normale dhe për grafë që të bëjnë karierë dhe të themi mes nesho. Si qka nga të smime, ka dhe vetë grafë që vetë ofrohen dhe bëjnë karierë nuk rrizë të të tjerëve, pikërish duke përdorur. Por në këtë rast nuk javlen që, sëpse është thikë me dy presa, njërëzit thonë që këto që e bëjnë vetë dhe i fusim pasaj të gjithë një kategori, kur fusim duhet i nëzirim të gjithë nga kjo kategori dhe të themi jo dhe seksi në fund të fundit nuk ka pëse përdoret seksi, as të kërkohet, as të ofrohet për vënd e punë, është një loj si korupcioni dhe si gjithë gjirat e tjera. Kur ofrohet, kurse pastaj kur meret kur meret me forcë është nga gjirat më të të mërshme që të mbash vëndin e punës dhe dhe të mërshme është për mua është një loj si përdunimi, dhe që të si përdunimi, si shantajet, si gjithë gjërat e tjera që të detyro është një grua, forcërisht që të mbaj vëndin e punës kundë drejt favore dhe seksuale. Beso që valbona nga aspektet e këndvështrimit si psikologe, nuk e di si e shikon këtë fenomen, pëse naturisht që duhen parë në basë, duhet parë nga shumë këndvështrime për t'i dhënë, Në fakt është një fenomen që jebë zemër edhe grabë në vëndin tonë, dhe më thënë më dodhë shumë lërgë nëshë, por po të shikosh edhe jam shumë dakort me këtë që thotë tiva që nuk pati reagime shumë negativiste dhe më thënë në rjetë, kjo do të thotë që neve jemi gati që ta përqafojmë këtë si lëvizje edhe në Shqipëri, edhe pse vuaj më koha mentalitetet që janë shumë të mkurta, që janë shumë të mbyllura, ndoshta të të referohemi studimet më vonë, edhe shifrave që ka studimin, por të gjithë jemi koshjent që në jetën e përditshme të grave në Shqipëri, nga cimimet seksuali janë prezente, nuk mund të mohojt pjesa nga cimimet seksuali, janë dakord dhe një farpike me ivën që thotë ka dhe gra që vetofrohen, por duhet kuptojme dhe arsyet e këti vetofrimi, do me thënë, nëse futemi të arsyet, pra brënd arsyeve, gjendet frika edhe trysnia për të mos humbur një vënd pune, apo pastaj e... Kjo është e justifikush në pastaj po fute pëse e bën, por që përdoret në këtë rast përdoret. Do me thënë është të tregojmi naive dhe të themi që nuk ka grua që nuk e bënë. Flasim për gazmim seksual, flasim gazmim seksual të prorit, apo të dikuj që është mbi ty, ka shi vartësit, ka shi ati që perceptohet që është me i dopti. Do me thënë gjithmonë me i forti, ka shi më të dopti. Do me thënë që në këtë rast është femra në pjesë më të madhe, po që edhe në studim ka dalë që ka pas edhe disa raste që edhe burat nga të smojnë seksualisht, nuk është ka që tabu nga të smimi seksual vetëm da e femrave, pa dushim që si seksi më i dopët, por që ndodhë edhe ka shi me shkujve. Êshtë gjithësësi është një diskutim shumë delikatës, sepse mund të do me thënë riskon gjithmonë që të të këthejet dhe kunder, të këthejet dhe është dhënda alarmi që mund të këthejet dhe në gjuhet i shtrigash, por duen par, besoj unë ras pas rasti.
e mira është në gjdo ras për mua të flitet, për aqë kosa e gjyra të flitet dhe nuk kalohen kështu si tabu në në rogoz, ose që një një grua që i ndohë me të vërtet një gjë e tilë të këtë frikë të hapi gojën, sepse të parin do ketë opinionin publik që o të i thotë kundur vete kërkove, ajo fjala vete kërkove, pikërisht, do me thënë të pak të të thyë e frika. Pika që do gjikohë gjithësësi, nga gjitha anët. Po mirë, Delina, fakti që ndoshta janë pikërisht njërës të tilë që kanë me vete pushtetin e famës të tyre dhe që ngrejnë zërin, sa sa në mund të ndikoj kjo të këtë gruaj thjesht, kur të gjonë që në fund fundit një aktore, po themë si Sharon Stone, pra në dhe thotë që po edhe unë jam, edhe mua më ka ndodhur. Ka impact? Ka impact? Pa diskutim subjekti nga të minë seksuale, para kuptonë që kjo, që ajo vetë s'ka bëra së gjigabim, që kjo, se kjo parasysh një gjë që shumë shpesh viktimat e dhunës edhe të diskriminimit, vetë fajsojnë, thonë, a, ndoshta unë busqesha shumë, ndoshta i fola shefit me shumë dashurin, ndoshta e kam veshu fundin shumë të shkurëtër, dhe më të regjejnë fajnë të vetja. E para kuptonë një që së shfajt e këty, kjo është një sjeldje që ndodhë edhe të këtë tjertë e dyta, pa diskutim kur ajo e grave me pushtet, me influencë në opinionin publik, dhe atyre kur ajo për të thënë që kjo nuk është e pranushme, do me thënë kjo nuk është një sjeldje që duhet vazhdoj, kështu që ishte pa diskutim shumë e rëndësishme që ato, do me thënë, grasi Salma Hayek, Angelin Zholi, folën për këtë gjë dhe thanë që ne dhe të reguan edhe rezistencën, për shumë la Angelin Zholi, në që pëse më mbani mund tha, unë pa diskutim që kam që në subjekti këtyre nga të mjëve seksualet të këti Weinstein, po tha unë vendosa mos punoja me të më. Ta shti, është Angelin Zholi dhe e pati lukësi që mos punon të me të, sepse e regjizor të tjerë e doni, no? Po jo të gjithë artistet ose aktorët kanë kapacitet e sesaj dhe kanë lukësi në një farë mënyre të abrinë këtë loj. Por, ama, ka një gjë që duhet me nduar në atë që tha ajo, edhe zdeja ke një lezuar edhe Salma Hayek shkrati një letër të gjate, cila u botua në New York Times, ku të regon të gjithë dinamikën e raportit të saj me faktikisha e kishën viktime e nga cëmin seksual të ti për një kod të gjate dhe përshkron të traumën që kështë pësuar si aktore përshka këtë këti raporti. Edhe këto histori personale janë shumë të rëndësishme për të kuptuar që grat nuk janë viktima në këtë histori, nuk janë vetëm viktima në këtë histori, kanë të drejtën të rezistojnë, kanë të drejtën të denoncojnë, kanë të drejtën të bëjnë zjedjet e tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, do me thënë, ndërkoj që pa diskutim duhet luftuar dhe punuar që problemit zjedjet në strukturë, do me thënë që strukturalisht shëqëria të mos mundësoj, mos japi mundësi për nga cmim seksual, duke përfshirë këtu edhe sundimin e ligjit. Nga ana tjetër, brënda këti fenomeni si në raport me zdo, loj tjetër dhune edhe diskrinimini, gratë kanë të drejtën edhe mundësin që të marrin në dorë fatet e tyre dhe të marrin hapa kundër këture burave që i shqetsojnë. Sa është kjo që tha dhe Iva që mund të kërisku që ndoshta për të mos kalem në anën tjetër, mund tjetë një gjuhet i shtrigash? është një risk edhe duhet duhet parë së kujdes dhe si në shdo bised tjetër dhe bised arreth nga cëmimit seksual është një bised dhe nuancuar, do me thënë duhet folur për raste konkrete, për njërës konkrete se pa diskutim si në shdo debat ka njërës që do përfitojnë nga një situatë. Plus është reziku që të kalohet në një loj puritanizmi moral ekstrem, sepse në asë një mënyrë feminizmi edhe feministet edhe njërës që punojnë për të drejtat e grave nuk duan një bot ku burat dhe gratë lërinë lajnë dhe nuk shien në sy, së shfare kytë sunimi. Dhe kjo duhet kuptuar shumë mirë. Nga cimi seksuale shpegoj shumë mirë Valbona, ka të bëjt me një raport fuqie, do me thënë kur unë përdor pushtetin tim, për të marrë favore seksuale nga një grua ose nga një burë. Kurse njerëzit, burat dhe gratë, duhet të jenë të lirë, të lidhen me njëri tjetërin, në gjithë do mënyrë që mendojnë, mbi baza partneritetit dhe respekti, për shëmbull është një gjithë që e kemi të gjuar gjithmonë që djemë të dhe burat duhet të digjojnë, që një grua, kur thot jo, është jo. Do me thënë këtë mentaliteti vjetër që jo, po se ajo se si më pa mua, pavarësisht se tha jo, jo, ajo kur thot jo, është jo, dhe duhet të rriqesh. 
E një tashkon dhe për një gruar që se që i afrojt një burik, shu që duen par rast e konkrete. Për shumë të them unë një që të ndimin tim personal. Në rastin e Kevin Spacey, i cili është një aktori matë pa diskutim, dhe u akuzua nga një bur për një situatë që kështë ndodhur 30 vjetë më parë, kur a i kështë qënë i deur. Edhe situata që u përshkrua ishte pa diskutim shumë e shumëtuar, por jo ekstreme. Kevin Spacey doli tha, unë pavarësi se se mbaj mëtë, se një histori para 30 vjetë është edhe mund mos mbaj, më të është normale, me gjitha të mbaj e marë për gjithin dhe kërkoj të falur. Basë kësaj, a ju u hoqë under pre prodhimi House of Cards, u hoqë nga këj filmi All the Money in the World, mund të temi që një shëjë komplet jetë ati. Do me thënë unë dëshkua për mua në mënyrë ekstreme. Do me thënë edhe masa e ndëshkimit, për shumë Weinstein, pa diskutim i meriton të masat që u morën, sepse për 30 vite me radhë kish shkatruar jetën e shumë njërësve. Në qofë se është një herë, 30 jetë për para, një rastit saktuar dhe tjetëri zbën asë një përpjekje për të justifikuar, po merë për gjesi dhe kërkon të falur, atëre këtu edhe ndëshkimi është duhet tjetë proporcional. Kjo nuk është për të thënë që unë mendoj që Kevin Spacey ka bërë mirë, mendoj që është prapë gabim, po në raport me gabimin duhet tjetë edhe ndëshkimi, sepse... Unë bështet ju nga pak artistet të tjera. Unë duaj që ta ndjekim një ekstra shumë të shkur të rëksa letre dhe komentojnë pas taj në studio. Ndjekim. Katerin Dënëf është një nga 100 kratë e një ora në Fransë që ka shkruar një letër të hapur duke unë gritur kundur një puritanizmi të ri. Aktoria një orë thotë se meshku i duhet jenë të lirë që të gjuajnë femrat. Letra e nënshkruar nga shkrymtare, aktore dhe akademike franceze u publikua nga Gazeta Le Monde. Burat për të shkojnë me një herë, më ragon nga punët e tyre vetën përse i kanë prekur gjurin dikujt, ose kanë të nëtuar që të vjede një pufje, thuet në letër. Përdunimi ishtë një krim, por përpjekja për të jo shurdi kë, ma dje në mënyrë të përhershme apo të mërzichme nuk është, dhe asë burat nuk duhet jenë subjekti surmeve shovinistët. Për më tepër, në letër thuet se kjo po kryon për shtypin publike se femrat janë të papuqishme dhe viktimat të vazhdueshme. Si gra, në nuk e gjenë vetën të kjo feminizm që për të denoncimit të abuzimit me pushtetin, shtë nërë etjen dhe i meshkujve dhe seksualitetit. Shpret këshu, aktore e mërinjohë, Katrin Dënëf. Në fakt, ishte letër që kryoj vërtet jo pak debate dhe në këtu në studi nërko jepi duke komentuar nërko që letra jepi, por që vazhdojmë që dhja në Fransë, sepse nuk e di nëse e keni të gjuar që me ndohet që në Fransë propozohet një liqë që gjobit me të paktën duke filluar nga 9 vjetë euro burat që bëjnë komente me zëtë lartë në vënd e publike e rrëth trupit apo pani si ashme të një gruaje të në tani. Edhe ku ti mira dhe shofi. Po duke pak e të pruar, apo jo? E këtë duke të të pruar për neve, po deri sa ato e nëzirin dhe sankcionojnë me ligjë, do thot që ka pasur në problematik, deri sa ka shkuar deri të ligjë. Dhe për të parandeluar gjithë nga të smimet, se ka një problem, dhe më thëmë të matë, dhe besoj që da diskutojmë që flasë për femrat të Shqipëri, qofësa dhe me shkujt, nuk arrinë të kuptojnë se qëfar është nga të smimi seksual në punë. Dhe më thënë, nuk arrinë të ndajnë cakun, qëfar është nga të smimi dhe qëfar është një bisët normale. Për shumbu, po flisim edhe për pak më rëpara, për parën se të fillonim e misionin, shumë pak kuptojnë që qofësa dhe barcaletat të treguara për seksin, janë një formë nga të smimi seksual. Dhe më thënë njërëzit nuk e kuptojnë që ti të taqosh më tutje pasaj si mardhënje dhe të shkosh dheri në kërkimin e favoreve seksuale. Dhe më thënë, ne si shoqëri... Pra këtu nuk e ndarë nëse është favor apo ngillet në një mardhënje të pulqyshme mes të dyve, që ka shumë... Kjo është problemi që ajë delikate është... Jam shumë dhe korë që është shumë delikate, po për aqë kosa ti vetë në rolën e femrës edhe që ke një pëndonës Nuk arrinë të kuptosh se ku është limiti i mardhënjës që duhet keshme të, nuk arrinë të kuptosh që një vendosur të dorës në bishpatull mund të shoj për te thjesht të vendosur të dorës, dhe më thënesër të të kërkojt një gjë më shumë dhe një qofë se nuk ndajet që atje 
nuk vendoset limiti që atje ti nesër do kesh vështir për kuptuar se ku ishte gabimi im dhe çar bëra un që nuk duhet se jam shumë dakord me atë që do Delina domethënë pjesa më e madhe e gjithë kësaj që ndodh është pjesa e vetfajësimit që mos isha un gabim mos bëra un lëvizje që nuk duheshin dhe kjo të ndikon pasaj që ti të kesh frikë që ta denoncosh rastin pse sepse ti i kthesh vetë stënda dhe thua që e gjitha kjo që ndodh mund të ketë ardhur për fajin tim dhe si do do shkosh ti nesër pas nesër do shkosh në familjen tënde te bashkëshort jot apo te partneri jot apo qoftë e te prindrit tu për t'ja shpeguar rastin kur ti vetë ke këtë ndjesi fajësie që del që ti ju Për fajnë tim. Për diqka që s'kandohë. Dhe, që janë gjera... duke qënë se jemi këtu, sepse shumë interesantë dhe shifra që vim nga, nga, nga raporti i avokatit populli që është filluar në, në shkur të 2017-ës. Jemi paka shumë, le temi distancë pak e largë, po që gjithë se si janë shifra që vërtet bëjnë të të mendosh. Imaginoni Iva duhet ta komentojm të bashkë 25% e punonjësve të administratës publike kanë ndërprer marrëdhëniet e punës për shkak të ngacmimeve seksuale që kanë prietuar nga kolegët apo e prorët. Dhe 7.5% e këtyre deklarojnë se në tre vitet e fundit kanë prietuar poshtrimet të formave të ndryshme si dhe presione për të lëndë detyrën. Madje Valbona duke qenë se ka qenë pjesë e grupit që ka kryer këtë studim, po thoshte që madje mund tjetë edhe më shumë se ka qenë, mund tjetë marrë rastin që është ka nën punë, që edhe ka që lartë sepse në mamër të mundesh mund ta kenë përjetuar të ngatmimit seksual, seksual. Po që ka nën punën, jo që janë larguar nga vendi punës. Jo që janë larguar. Por ama 25% e punonjësit të administratës publike kanë ndërprer thotë marrëdhëniet e punës për shkak të të ngatmimeve seksuale apo. Të bëj vetëm të bëj vetëm një një çarim. Prandaj, studimi është bërë në në administrat, kryesisht ministri, edhe në krye ministri. Do të në këto rangje kanë që larta dhe prap shumë prej personave që janë intervistuar nuk arinin të kuptoni se qëfar ishte nga cmim seksual. Kështu që më Nëse do mendojmë që i njëti studim, i njëti pyetësor do realizohen në një e, rang shumë të gjërë, qoftë edhe në ndërmarje, qoftë edhe në kompanit fasone, qoftë edhe në për vënde ku punojnë e, me vjetra gra gjatë ditës, do kishim një përq... dhe nësë ato do ishin gati që të flisnin, sepse duhet kuptojmë që pyetësori është, është përquar për të plëcuar nga e plori i institucionit të këpjesat tjetër. Dhe o mendin që ty të vjen një pyetësor për të plëcuar për një gjë ka që delikat, nga e plori tendenca është për të mosu raportuar. Në, nuk është njësoj si kur uh, të mblidhet në një vënd tjetër jashtë ambientit punës për të plëcuar përcori. Ndë më thënë, dhe ambientit se ku plëcohet përcori, ndikon jashtë mase në, në të dhëna që ti jep dhe plëconë përcori. Mm -hmm. Kështu që kjo ishte për të për të qëruar pjesën e... Gjëka, unë e dushoj këtë shifrën që 25% Do me thënë edhe si kur të jetë që 25% e atyre që e kanë lënë punën në administratë publike mm -hmm. e kanë lënë për shkak të nga cmeve seksuale, prap me ndoj që është shifër nuk, shume lartë, nuk, 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 nuk më duket e besushme. Një... Nuk do isha që ditur si kur të bëj një studim në mbarë Shqiprin dhe 90% e grave në Shqipri të thoshin, po, gjatë jetës, Mua më ka ndodhur që të jem nga cmuar seksualisht. Këto nuk e kam dyshin. Do me thënë, na ka ndodhur të gjithve që bura me të cilët kemi punuar, na ka ndodhur në situata të pa këndshme, të pa rehatshme, edhe një njëri si unë që duke të sigrua e fort, dhe të cilët po. Por që gjithë se si besoj se ka një ndryshim të madhë, Delina, do me thënë, nga cmimi, në këtë rast, hedhja e një fjale, dhe rritë presioni që ti ose do bështë ose do lëshkë. Nuk e kam, mirë, a i është ekstrem, po dhe, nëse ti thua jo dhe e kalon që i të shka, mua më duket prap një situatë që të e mështë një situatë normale, burra të më në pojnë, jo, se që ko e bënë, e bënë vëndin e punës shumë të tu vështire, dhe ti të gjitha këto që thash unë, më më ka ndodhë personalisht dhe ti të gjitha këto ndjesit e fajtë, a, mos busqesha unë, pas taj vjeshtë një situat që duhet kujdesesh që mos ndedhësh ma të njeri unë në një dhomë vetë me atë personin, që tjerët mos e kuptojnë që ti bon banë që ndrim, do me thënë është një situat që të dhë ty në një angë të pa nevojshim që mund të ndikoj dhe në performancën të në në punë. Edhe gratë edhe vajzat, po edhe burat, kanë absolutisht të drejtën që në mundin e punës të shkojnë pa këto hale. Dhe qështja e ngacmimit seksual është një epidemi edhe në Shqipëri pa diskutim. Unë mendoj bile që është shumë me fort në sektorin privat, veçanisht në këto nivellet e punëve jo shumë të kualifikuara, sepse pronarët ndihen të 
100% të, të zotët që ta marim nga puna, ta heqin nga puna. Edhe unë mendoj që um, kam shumë shpres që një brez i ri, mm -hmm. uh, do ketë kurajon t'i denoncoj njërzit me emra, se brezim nuk i ka, unë se kam kurajon, për shumë, e theme, pranoj, që është shumë turp. Sa e rëndësishëm uh, është pikërish kë fakt, se është kjo, është kjo, është, kjo është rëndësishme denoncimi, sepse uh. ne të tërë flasim edhe, do shta edhe marrë shkak edhe nga, nga cimimit në Hollywood, në fund fundit janë histori dhe njari që ka ndodhë shumë kom për para, do shta edhe për arsyën e frikën e denoncimit. Uh. Po kur kam patru frika to, qëfar do të bëj një grua e pjesht? Shikohua kur më kam ndodhë, uh? nuk i kam thënë as një njeri u as motrësime. E kupton ti e kupton ti sa sa e rëndësht ruar kështu. E ku e kupton sa e rëndësht që që motra ime është njeriu i më jafërt edhe njeri shumë mendje hapur dhe nuk ka rita ta thosha, se nuk e dhe nuk e thosha do të që filan njeri që unë respektoja, ma kishte bërë këtë gjë. Do mëna mund të të pyes çfarë moshë e ke qenë? Ë kam qenë në 23, 24 vjeç. Dhe e kupton sa e rëndësh, do më thonë kam folur për këtë gjë, mund ta kem folur për herë të parë, ndoshta për para 7-8 vjeç. Do më thënë as as shoqeve të mia më të afërta se ti ndërkohë që kam jetuar vetëm me këtë situatë, në me këtë që uh, pritë se mos uh, pse mos un ju hodha në çaf edhe e përqafova një njeri që ishte dy fish i moshës time ose tre fish i moshës time, mos mos uh, 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 pasaj shkas që pa ja thënë, natyrisht duke i bërë rezistencë, po pa ja thënë ishte hadhi mos kolekte të tjerë e vini rrej që unë po mbaja një lloj qëndrimi, frika që se mos ngelesh në një dhom me atë njeriu. Dhe sa ko bashketove me këtë Dhe sa më ka lojë sikletje, <laughs> për zdi, zdi, në është ta, shiko, kam i denë që me atë njeri unë në subkoshjencë edhe sot kam sikletë. Për derisa këtë të që është, e kam thënë për ashtatë e dvjetëve, do të që ka qenë ka shumë gjatë. Shiko, janë, këtë duhet të kuptojnë në burat edhe djemët, duhet të kuptojnë që nuk është një gjë e thjeshtë nga cimimi seksual. Do me thënë, në qofë se ti gruas, i kryon një situatë në punë ku ajo hynë dhe mendon që e vetë mja gjë që njërzit po shofin është trupi i saj dhe seksualiteti i saj, është një gjë që dëmton në rënd psikologikisht një grua dhe e bënd të kthejt në një loj pozicioni mbrojtës, i cili mund të adëmtoj shumë karierën, se ti e ke mëndjen vetën si të mbrohesh, ose mund të bësh gjëra në të kundrë të në vetë, sepse zdo të dukesh shumë femërore se ke halë nëse më sulmojnë, do me thënë kriot dhe më sarën dhe njëgjë që në vëndën e punës hargjojnë gjusë më në jetës. Dhe vetëm karierën, po kanë shkuar dhe në rase depresive, do me thënë, dhe që vinë që konfidohen pasaj të psikologu, privatisht, pa e denoncuar asin, pa shkuar asin në prokurorija, asin gjukat, kanë kaluar dhe në situatë depresive, të forte depresive, vetëm për shkak nga cimeve seksuale. Dhe që nuk e raportojnë si shtë Me që se kaluam shumë në konjërënë, personale. Unë e falenderoj Delina që vërtetu hapë, sepse nuk e bëjë shumë. Ja, po e vogërë se Delina dhe kam këtë frikër shumë të madhe se sa Delina për të folur, që sigurisht edhe unë jam grua dhe kam dhe unë ato frikërat e mija, si do mos frikën se mos kam bërë diçka, kam bërë diçka për të keqë kuptuar, për të treguar gjithmonë politikish korekt, që unë nuk po bëja zgjë, unë nuk po abuzoj, unë po ofroj vetëm një letë themi miksi brënda kuadrit punës, por ambjente tona falë zotit, gazetaris kanë qënë pak më ndryshe, janë më të qlirta, janë ose ose kanë pasur thellë thellat të bindjen që askush nuk të bënë dot, ajo që mua më të meron gjithmonë është fakti i, ose ndoshta individi i mështë i tilë, fakti që dikush mund të të bëjë presion. Ati gjëmë për shumë bullë që të të thonë, ose do rrish me mua, ose nuk e ke këtë vëndin e punës, që sigurisht i ki brënda ditës nga ajo punë, por gjithmonë thejnë që ndoshtë akëtë nuk e bënë askush, ndoshtë akëtë nuk do gudzonë të të pakëtë në profesionin tonë, që është do gjë e dukshme, kjo gjë e falë zotit nuk më ka ndodhur, ose dhe të gjitha shojqët e mija janë frikacake si unë dhe nuk më ka thënë askush, nëse ka ndodhur. Të dalim nga kjo studi me mesajin që duhet denoncuar mund të përbaloj në këtë pikë që ti ti të thuash unë do të denoncoj dhe thot shko denoncoj e spotik e përtikur nga puna nëse e thot këtë meriton që të tërhiqet zvarë dhe sigurisht të qojt në për gjitha gjukata dhe gjitha gjërat por të pak të nuk them që duhet folur dhe shqyur që u fol edhe të pak të të nëzirë është nga ka shumë nësi edhe ndërmarjet, institucionet publike ndërmarjet private duhet të vën duhet ken politika që ndalojnë nga cmin seksual se ka mundësira të më dha për të ndryshuar këtë loj kulture nëse të gjithë angazhojnë një seriozisht qofë dhe për të ka përcyër këto gjënë që të thonë që 
e kërkuan vetë, mm -hmm. grat e kërkuan vetë. Dhe këtu mos mos haroj me kanë bërë grat më të sukseshme në bot, ato që janë në fokusin e të gjithë e kamerave, duke menduar që në këtë moment mund të humbisni dhe reputacionin. Mm -hmm. Mund të thuaj që i kanë marrë rolet se kanë qenë të bukura, se kanë yeah. shkuar me regjizorët, ato kanë pasur guximi që të thonë jo, ne nuk e kemi bërë këtë dhe ne jemi Be... marrë në përkëmb. Dhe kur e bëjnë ato, të tjera të mund të bëjnë dhe mund të bëjnë. Në fakt jemi limit kohës, është tashi nga fundi fillojt të nxehim biseda. Dhe lëm vërtet të falenderojmë të gjitha sepse e di që ti ke një angazhim të ti kësh me prap, por që për tek saja un të falenderojmë të gjitha për sinqeritetin që u hapen biseda dhe është shumë bukur kur tregon sepse shumë herë nga ndonjë herë flasim 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 po duket sigurisht larë, po vetën e bar i kemi probleme të falenderoj. Atëherë shkuputemi falenderoj dhe njëri tjetër shkuputemi për pak minuta publicitet rikthehemi sërish bashkë në studio. Mos largoni.